Coraline é basicamente João e Maria e eu vou provar isso até o final desse vídeo. Só que não é apenas João e Maria. Também tem muito de Alice nos País das Maravilhas aqui. E hoje a gente vai tentar ver além do que esse filme mostra. Com muita filosofia, a gente vai tentar analisar essas histórias que estão dentro desse filme incrível. E também vamos comparar as histórias para ver o que bate e o que não bate. O filme começa com uma boneca sendo jogada para as estrelas e logo a cena corta para o Palácio Cor-de-Rosa, que é a casa para qual a Coraline está se mudando. Aquele cenário, apesar de ser bem grande, tem as cores um pouco mortas, com o visual todo gótico. Na verdade, a coisa mais viva ali é a Coraline, com um casaco amarelo com um cabelo azul. A gente também tem esse gatinho que fica seguindo ela desde o começo do filme. E também somos apresentados ao Ibor. E esse nome na pronúncia fica parecendo que você está perguntando o porquê que a pessoa nasceu. Imagina o amor da mãe por esse filho. Ontem eu quase caí num poço, mano. Uhum. Eu poderia ter morrido. Que legal. Aqui é onde as coisas começam a ficar mais interessantes Porque nós somos apresentados às relações familiares da Coraline Que não é uma das melhores A mãe dela tá muito nervosa por algum motivo e bem rabugenta E o pai dela não tem voz em casa Fazendo com que ele pareça meio frouxo Nesse momento do filme, logo após o contato com os pais dela A Coraline tira a capa de uva amarela que ela estava usando Podendo indicar que ela tá, sei lá, descontente Ou eu só tô chapando muito, mano E é por conta dessa falta de atenção dos pais Que a própria mãe da Coraline abre a porta pra outro mundo E comparando com João e Maria É como no começo em que os pais deles os mandam pra floresta pra um lugar desconhecido. É importante a gente ver essa cena em que o pai cozinha e a Coraline não gosta nem um pouco daquilo porque parece que tá muito ruim. E mais uma vez a mãe é quem dá as ordens por ali. A gente pode comparar, por exemplo, o momento em que a madrasta incentiva o pai do João e da Maria a deixar eles na floresta mostrando que o maior desamparo vem do lado da mãe, que tem mais poder que o pai e é logo após esse incentivo da madrasta que o pai os abandona na floresta. E esse é também no filme o momento em que a Coraline entra pela portinha que a própria mãe tinha aberto, indo pra outro mundo. Um mundo completamente novo e chamativo. Hum, quem tá com fome, levanta a mão. <risos> Esse mundo é como se fosse a casa da bruxa, uma casa feita de doce que é tudo o que a criança mais quer. Ou a gente também pode comparar com Alice no País das Maravilhas, onde a Alice, uma criança, se perde da sua irmã mais velha e aí ela vê um coelho branco passar e segue ele. É nisso que ela cai em um buraco para outro mundo onde é tudo o inverso do que ela conhece, a famosa toca do coelho, que muda tudo o que ela sabe. E é exatamente isso que acontece aqui, quando a Coraline vai para outro mundo através de um buraco pela parede. Mas ao invés da Coraline ver um coelho branco passar, assim como a Alice, ela vê na verdade de um ratinho. E nesse caso aqui, tudo que ela mais quer é a atenção e o amparo dos pais. E é também pela barriga que a bruxa ganha o João e a Maria. E aqui é também como a bruxa ganha a Coraline. Ou pelo menos um dos primeiros métodos para que isso aconteça. Na verdade, essa mulherzinha com botões no lugar dos olhos dá pra Coraline todas as coisas que os pais dela negligenciaram. Mostrando o quanto é fácil você manipular uma criança se ela tiver pais ruins. Mas eu obviamente não tô aqui culpando os pais, já que existem outras questões para eles darem atenção além dos próprios filhos. A sociedade em que a gente vive cobra demais Principalmente no trabalho E o filho, assim como a Coraline, vai crescendo Descobrindo que os pais não vão cumprir todas as suas expectativas para sempre É nisso que acontece algum processo Ou de substituição dos pais Ou de independência dos pais Logo depois, esses pais fakes colocam ela para dormir E ela acorda no mundo real Assim como em Alice, onde no final tudo parece ter sido um sonho Então nesse outro dia, ela decide dar uma passeada pela vizinhança E conhece o Sr. Bobinski E umas irmãs atrizes E uma coisa para se notar é que a maioria das pessoas ali chama ela de Caroline e não de Coraline, mostrando que ninguém a ouve de forma sincera naquele mundo, criando uma sensação maior de desamparo e falta de atenção. Eu até que não julgo ela tanto por querer viver em outro mundo. Não passo mais pela pequena porta. As duas atrizes que a Coraline conhece me remete muito à cena de Alice, onde a própria Alice está tomando um chá com a lebre de Márcio e o chapeleiro maluco. Mas Alice nos Países das Maravilhas, pra mim, é muito mais uma inspiração de personagem do que de história pra esse filme em específico. Talvez o visual fantástico também tenha influenciado de alguma forma. E falando em visual, esse é o momento do vídeo em que eu pago um pau pro filme. Ele é muito bem feito, inteiramente em stop motion e as músicas são doces e assombrosas ao mesmo tempo. Eu tô falando dos meus pais. Eles também não me escutam. O Arbor conta que a avó dele, a dona do Palácio Cor-de-Rosa, tinha uma irmã gêmea que sumiu. E a essa altura você já deve saber que ela na verdade foi devorada pela bruxa má. Mas mesmo com todos esses avisos, a Coraline ainda insiste em continuar indo pra esse mundo sombrio, onde as pessoas têm botões nos lugares dos olhos. A Coraline só continua indo pra esse esse mundo e passando pela toca do coelho, porque por mais que houvessem avisos de que o mundo não poderia ser sempre como ela quer e que os pais dela não iriam cumprir as suas necessidades, ela ainda criou falsas esperanças consigo mesma, de que os prazeres do mundo são ilimitados. E ela encontrou isso justamente
exatamente nesse mundo fantástico, na esperança de que ele fosse pra sempre. Mas algumas coisas não duram pra sempre. Nessa parte do filme, a Coraline é apresentada aos personagens vizinhos, só que desse mundo invertido. E ao contrário de no mundo normal, os personagens aí ouvem ela, satisfazendo um desejo que ela tem, a de ser escutada. A prova disso é que eles pronunciam o nome dela como Coraline e não como Caroline, como normalmente fazem. Os vizinhos todos satisfazem as vontades dela também, por exemplo, o Ibor não fala, só escuta. A gente aprende com isso que o mundo é inteiramente feito às expectativas dela. É um mundo chamativo demais, assim como a casa de doces em João e Maria. É um mundo perfeito para crianças, com tudo o que elas querem com a sensação de segurança que elas desejam. Ela se sente tão segura ao ponto de dormir naquele mundo, por mais que aquelas pessoas tenham olhos de botões. A gente também tem essa cena no mundo normal onde elas vão comprar uniformes escolares e aqui fica subentendido que os pais têm problemas financeiros, o que pode ter acarretado na mudança deles para esse lugar, um lugar que pode ser mais barato de se viver. O engraçado é que em João e Maria é justamente a pobreza que é o estopim para toda a história, já que é por conta disso que os pais dos dois os abandonam na floresta. Aqui, por mais que não tenha sido um desamparo físico, onde os pais abandonaram o Coraline em uma floresta, eles a desampararam sentimentalmente e figurativamente a abandonaram no meio do nada, longe das pessoas que ela gostava. Mas agora chegou a hora de falar mal da Coraline também, porque ela tem uma personalidade um pouco legal, ela é toda nervosinha e falta compreensão da parte dela com os pais. Por mais que a maior parte da responsabilidade seja dos adultos. A mãe dela, por exemplo, tinha fechado a porta da toca do coelho, mas a Coraline foi lá e abriu de novo, fazendo com que tudo que acontecesse dali pra frente tivesse um senso de culpa maior pra ela. Eu não sou outro nada. Eu sou eu. Nesse mundo invertido, o gato fala, como se fosse o gato de Cheshire, aquele gato que fica sorrindo no País das Maravilhas. Ele também é um companheiro para Coraline e fica sumindo. E exatamente como todos os animais no País das Maravilhas. No mundo normal da Alice, os animais não falam e no mundo invertido, eles falam. E ele também é o primeiro a falar diretamente para Coraline que aquele mundo não é o que ela pensa. E que a mãe que ela pensa que é boa, na verdade, não é boa. Essa parte eu encaro como uma criança crescendo quando ela vai se desfazendo do ideal dos pais que ela tem. Ela vai descobrindo que eles são tão seres humanos quanto elas. Aqui, a Coraline vê uma apresentação das duas idosas atrizes e logo depois, a mãe oferece pra ela a chance de ficar pra sempre naquele mundo de fantasias. E tudo que ela tem que fazer é justamente abrir mão de seus olhos, de sua racionalidade, da sua alma. De jeito nenhum! Não vai costurar botões nos meus olhos! Ela recusa a oferta porque apesar de um pouco chata, ela ainda tem uma personalidade que permite ter opiniões fortes. Só que ao tentar ir embora daquele mundo, ela se vê presa nele, não conseguindo ir. Ela quer alguma coisa para amar, alguma coisa que não seja ela. Ou talvez ela amasse só ter algo para comer. Esse filme tem essas frases meio brisadas que com certeza você vai encontrar alguma semelhança na conversa da Alice com o Chapeleiro Maluco ou com o Gato de Cheshire. Isso pode se afastar de uma coisa e acabar voltando pra ela. Dando a volta ao mundo. Que mundo pequeno. Por exemplo, esses diálogos meio vagos que não fazem sentido nenhum, mas a gente finge que só faz porque é bonito. Eu encaro essa parte do filme no mundo invertido como algo psicológico da Coraline. Ela brigando com a bruxa é como se fosse uma parte dela brigando com o ideal de mãe que ela ainda possui dentro de si. Como se fosse difícil crescer. Mas é claro que essa é só a minha interpretação. Comenta aí a sua. Ok, muita coisa repetida acontece daqui pra frente, então eu vou tentar só resumir tudo de uma vez só. Os personagens que não são a mãe parecem ter a vida própria mesmo naquele mundo invertido. Existem outras três crianças que a bruxa capturou e comeu. Mas por algum motivo, as almas delas continuam ali. E a Coraline deve pegar os três olhos delas pra as libertar. Inclusive, a Coraline faz uma referência aos personagens de Mark Twain, quando vai citar uma dessas crianças. E eu já fiz vários vídeos aqui no canal sobre Mark Twain. Na verdade, foram só dois, mas tudo bem. Essas três crianças queriam mais daquele mundo e deixou aquela bruxa colocar os botões nos olhos. Talvez isso seja uma analogia ao relacionamento abusivo e superprotetor de algumas mães que prendem os seus filhos em casa e comem a vida deles. A Coraline consegue fugir daquele mundo com a ajuda do Ibor do mundo invertido, só que os pais dela não estão em casa. E eu achei essa essa parte muito boa, porque assim que ela sai daquele pesadelo, ela começa a gritar toda animada com saudade dos pais verdadeiros. Daí eu fiquei tipo, ah, agora você quer, né? Agora chora, filho, agora você não vai ter. Ela também recebe um tipo de amuleto das idosas, que é útil no mundo invertido pra procurar os olhos das crianças perdidas. E descobre que os pais dela estão presos no outro mundo, como se a bruxa os tivesse capturado. E ela volta pra passar na toca do coelho pra resgatá-los. Então ela aposta com a bruxa que consegue encontrar tudo em um certo tempo. Encontra os três olhos das três crianças perdidas e descobre que os pais estavam presos em Globo de Neve. E depois disso se segue a melhor cena de ação desse filme inteiro e que eu já vi em stop motion. A bruxa fica muito louca, ela fica parecendo uma aranha doida atrás da Coraline, mas a Coraline fecha a porta e vai-se embora, foda-se.
Quando ela chega, os pais dela já estão em casa, só que aparentemente eles não estavam presos, estavam só no mercado. No final, ela liberta as três almas dos garotos, só que ainda resta um inimigo, a mão da bruxa que tá atrás da chave da toca do coelho. Só que o Iborn, heroicamente, acaba com ela, dando uma pedrada, e daí pra frente, o filme termina. Só que o final é meio confuso e parece não saber muito o que ele quer, porque existem momentos em que parece que ele quer deixar o espectador em dúvida sobre tudo ser um sonho da Coralina ou não. E tem momentos em que o filme quer mostrar que era tudo verdade. Eu acho que se acabasse em aberto, ia ser bem interessante, porque ia causar aquela dúvida de, será que a Coralina é só louca, ou será que foi tudo verdade? Porque ia casar direitinho com Alice no País das Maravilhas. Mas acabando como acabou, com a criança reencontrando seus pais, casou muito bem, na verdade, com João e Maria. Quando eu assisti esse filme, eu só consegui pensar nessas duas histórias, e eu espero que eu tenha conseguido fazer um bom trabalho apresentando a minha teoria pra vocês, de que Coraline é, na verdade, uma versão moderna de João e Maria. Bom, agora eu vou ficando por aqui. Um abraço, um beijo, deixa o like e tchau!